హే గాయిజ్ ఈరోజు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఆన్సర్ నేర్చుకుందాం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆబ్జెక్టివ్స్ నేర్చుకుందాం కదా సో ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటిది వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ ఏ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ విల్ డూ ఒక కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అనే వ్యక్తి ఏవైతే పనులు చేస్తాడో అతను చేసే పనులనే మనం ఫంక్షన్స్ అంటాం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అంటే కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఎవడైతే ఉన్నాడో అతను చేసే పనులని ఫంక్షన్స్ అని అంటాం ఇట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఇందులో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటిది టు క్యాల్కులేట్ ద కాస్ట్ పర్ యూనిట్ టు క్యాల్కులేట్ ద కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అంటే ఏంటిది ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ జాబ్ ఆఫ్ అ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అసలు కాస్ట్ అకౌంటెంట్ చేసే ఫస్ట్ పని ఏంటిది టు క్యాల్కులేట్ ద కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఒక యూనిట్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది అసర్టైన్ ఇవ్వాలి చేస్తారు అని అంటే కాస్ట్ అకౌంటెంట్ చేస్తాడు అది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏంటిది టు హ్యావ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఫిక్సింగ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే యాజ్ ఎ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఇన్ హెల్పింగ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఫిక్సింగ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయడంలా హెల్ప్ చేసేది ఎవరు కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అది అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ అది సెకండ్ ఫంక్షన్ to have the management in fixing the selling price selling price fix cheyadam la management ki help cheyadi the cost accountant it is second function third entity to analyze the various components of cost various components of cost ni ever analyze chesaru cost accountant e chestadu kachithanga in order to control the cost we have to classify the cost ద కాస్ట్ విల్ బి క్లాసిఫైడ్ లైక్ డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ప్రాపర్ ప్రాపర్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ప్రాపర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటిది అని అంటే టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ని క్లాసిఫై చేయడం ఏ టైప్లా ఏం జరుగుతుంది అనేది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ లేబర్ అన్నిటినీ ఇట్లా క్లాసిఫై చేసి దేనికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అనలైజ్ చేస్తాడు అది థర్డ్ ఫోర్త్ ఏంటిది టు పర్ఫామ్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ వెన్ వీఆర్ ఇంకరింగ్ కాస్ట్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ బెనిఫిట్ ఒక దగ్గర మనం కాస్ట్ పెడుతున్నాం పైసలు పెడుతున్నాం అంటే ఒక బెనిఫిట్ కోసమే కదా పైసలు ఇచ్చే మనం తీసుకుంటాం ఒట్టిగా పైసలు ఇచ్చేయం కదా దేర్ షుడ్ బి సమ్ బెనిఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఇంకరింగ్ కాస్ట్ ఆన్ లేబర్ మెటీరియల్ వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ గోయింగ్ టు గెట్ అది మనకు తెలుసుకోవాలి కదా సో కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ హ్యాస్ టు బి డన్ బై కాస్ట్ అకౌంటెంట్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అనేవాడు కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ని చేస్తాడు దానివల్ల కాస్ట్ ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడ నుంచి బెనిఫిట్ వస్తుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది అది ఫోర్త్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ టు క్యాల్కులేట్ ప్రోడక్ట్ లెవెల్ ప్రాసెస్ లెవెల్ డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ ప్రాఫిటబిలిటీ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ రైట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ యాజ్ అ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ హీ హ్యాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ వేర్ ఇస్ వేర్ ఫ్రమ్ వేర్ వి ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ ప్రాఫిట్ సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ టు ఫైండ్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ లాసెస్ అయితే డిపార్ట్మెంట్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది కదా పార్ట్స్ లాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ లెవెల్ డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ అన్ని లెవెల్లో డి మొత్తం అది డివైడ్ అయిన తర్వాత ఏ లెవెల్ నుంచి మనకు ప్రాఫిటబిలిటీ వస్తుంది అనేది కాస్ట్ అకౌంటెంట్ డిఫైన్ చేస్తాడు అది ఫిఫ్త్ ఫంక్షన్ సిక్స్త్ ఏంటిది టు క్యాల్కులేట్ లాసెస్ ఆన్ వేస్టేజ్ వేస్టేజ్ పైన ఎక్కడి నుంచి ఎంత వేస్టేజ్ అవుతుంది దానిపైన ఎంత లాస్ వస్తుంది అనేది ఒక కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వాట్ ఈస్ దాట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆర్ లొకేట్ ఫ్రమ్ వేర్ అవర్ బిజినెస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ గెటింగ్ వేస్టేజ్ ఆర్ లాస్ అంటే ఎక్కడెక్కడ వేస్టేజ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టైమ్ మెటీరియల్ లేబర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ from where we are getting loss from where the organization is getting loss and the cost accountant find out jestadu after locating where from where we are getting wastage he is going to take a corrective corrective me- measurements corrective measures to fulfill and to cover the losses to remove the wastage and improve the efficiency of organization adi sixth sixth function seventh entity anante 
to implement cost control system earlier cost was recording the costing but nowadays cost accountant is not covered only with historical but also the costing for the future that is expected costing predetermined costing cost accountant ante paata paata rojulalla starting letlu untunde athanu only historical gane chestunde ante just cost cost ekkada entha aitundi loss entha profit entha an chusukuntunde ippude etlundi future estimation kuda chestunnaru mundu galane త్రూ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అవును చేయొచ్చు ఎట్లా అని అంటే ఇప్పుడు మనకి బిజినెస్లా ఒక ఆర్గనైజేషన్లా ఎక్కడంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎక్కడంత లాస్ వస్తుంది మాకు తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం ఫ్యూచర్ని ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు ఎంత మనం బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలనా లేకపోతే ఇంకా వేరే బ్రాంచ్ని క్లోజ్ చేసి దీన్ని ఎఫిషియన్సీని పెంచాలనా కొత్త సిస్టమ్స్ ఏమైనా తీసుకురావాలనా ఇంకొంతమంది స్టాఫ్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలనా ఉన్న వాళ్ళని తీసేయాలనా శాలరీస్ పెంచాలనా బోనస్ ఇవ్వాలా అట్లా ఏం చేయాలనో ప్రీ ప్రీ డిటర్మైండ్ కాస్టింగ్ అనేది కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కాస్ట్ అకౌంటెంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ కాస్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ని వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికే కూడా ఈ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అనేది హెల్ప్ చేస్తాడు ఇది సెవెంత్ ఫంక్షన్ ఎయిత్ ఫంక్షన్ ఏంటి టు ఎన్షూర్ దాట్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్లీ యూటిలైజ్డ్ క్యాపిటల్ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో ప్రతి బిజినెస్లో ఒక క్యాపిటల్ ఉంటుంది క్యాపిటల్ పెట్టే స్టార్ట్ చేస్తారు దాన్ని సో ఆ క్యాపిటల్ ఆ బల్క్ అమౌంట్ అనేది ఎఫిషియంట్గా యూటిలైజ్ అయిందా కరెక్ట్ యూజ్ అయిందా లేదా అనేది ఈయన క్లియర్గా డిటర్మైన్ చేస్తాడు వెన్ అ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ క్యాపిటల్ దేర్ షుడ్ బి అ ప్రాపర్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ సో వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ హీ షుడ్ హీ షుడ్ టేక్ ద ఎఫెక్టివ్ మెజర్స్ వెదర్ ద క్యాపిటల్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ప్రాపర్లీ ఓ నాట్ అట్లా ఇతను ఏదైతే బిజినెస్లా క్యాపిటల్ ఇంక్లూడ్ చేసిండ్రో అది కరెక్ట్ యూటిలైజ్ అయిందా కాలేదా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోతుంది ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనేది ఈయన మొత్తం క్లాసిఫై చేసి అనలైజ్ చేసి రికార్డ్స్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తాడు ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఎందుకంటే క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఉంటేనే కదా బిజినెస్ ఉంటుంది క్యాపిటల్ కరెక్ట్ యూజ్ కానప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ అనేది క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ద ఎయిట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మీకు ఇంకేమన్నా చేంజెస్ కావాలి అని అంటే కమెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో ఏది కావాలి కూడా కమెంట్ చేయండి మీకు ఇది అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నా సారీ వీడియో డిలే అయింది కొంచెం పర్సనల్ ఇష్యూస్ వల్ల సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా నచ్చితే హెల్ప్ అవుతుంది కదా థ్యాంక్